subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Hello friends, I am Sam Verma. I am going to be a chemical video. Today's new topic is pulp. How is it made in the industry? How is it processed? We will know about it. We have made a paper industry about how it is made in the industry. We have made a paper industry about how it is made in the industry. But in pulp video, we have made a video about pulp. So, we have made a video about pulp video today. So, today we will see how it is made in pulp. How is it made in the raw material? कैसे कैसे इक्विपमेंट में उसे ले जाकर फिर पल्प में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बारे में आज हम देखेंगे एक्सप्लोसिट के बारे में तो बेसिकली जान ले पल्प का यूज क्या होता है तो पल्प का बेसिकली यूज हम जाते हैं कि पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए पल्प का बेसिकली यूज किया जाता है तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है कैसे करते हैं तो ये जो हमारा टोटल प्रोसेस है उसको बोलते हैं सल्फेट प्रोसेस ये सल्फेट प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है इंडस्ट्रियों में तो चलिए शुरू करते हैं कि पल्प बनाई कैसे जाती है तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो है या तो आप वुड से ले लीजिए लकड़ी या बंबू दो चीज इसके रॉ मटेरियल के रूप में आप ले सकते हैं इनमें से कोई भी आप ले लीजिए मान लेते हैं हम यहाँ पर वुड लिए हमने लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े ले लिए ठीक और उसको छोटे छोटे टुकड़े में पानी हमने कन्वर्ट किया जब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया तो उसको हम जो चिप्स बन गया उसको हम ले आते हैं चिप बिन में चिप बिन बेसिकली कुछ नहीं है एक ड्रम टाइप का होता है और इसके अंदर ऐसे से नाइफ मतलब ब्लेड्स लगे होते हैं इन ब्लेड का काम क्या होता है ये रोटेट करते रहते हैं अंदर ये जो है रोटेट करते रहते हैं रोटेट करने से क्या होगा जो ये जो हमारे वुड्स होंगी वो लगभग दो से पांच सेंटीमीटर के छोटे छोटे चिप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब बहुत बारीकी बारीकी चिप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इसका काम बस यही है अब इसको हम ले जाते हैं एक मिक्सर में ये हमारा मिक्सर का आप सिंपल देख रहे हैं मिक्सर या ब्लैंडर जो आप बोले वो सही है यहां लाते हैं तो इसकी ब्लैंडिंग मतलब इसको मिक्स करा देते हैं मिक्स कराने के बाद आप देख रहे हैं छोटा सा हीट एक्सचेंजर है इस हीट एक्सचेंजर का हम क्या है कि ये जो हमारी पल्प आ रही है मतलब वुड आ रही है उसको प्रीहीट करना पहले से कुछ प्रीहीट कर दिया प्रीहीट करने के बाद हम इसको भेज देते हैं कहां पर कंटिन्यूस डाइजेस्टर में कंटिन्यूस डाइजेस्टर का काम क्या है ये टाइप का रिएक्टर ही समझिए एक टाइप का रिएक्टर होता है जो क्या करता है कि इसके अंदर जो पॉलीमर्स होते हैं मतलब जो हमारा वुड्स आ रहा है उसके अंदर जो पॉलीमर्स होते हैं सेलिलोज होते हैं लैलिन होती है उनको यहां से हम रिमूव करते हैं उसको यहां से हम रिमूव कर देते हैं रिमूव कर दिए अब उसके बाद हम क्या कहेंगे ये देखिए आप टेम्परेचर में वेरिएशन देख रहे हैं जब हम इसको इन कराते हैं तो लगभग टेम्परेचर में रखना पड़ता है 140 से 150, लेकिन ये एक्सोथर्मिक होती है तो इसलिए इसका टेम्परेचर लगभग कितना हो जाता है वन से वन डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हमारा हो जाता है लेकिन इतनी ज्यादा हीट हमारे प्रोसेस के लिए आगे अलाउ नहीं है इसलिए इसको हम ठंडा करते हैं किसकी सहायता से व्हाइट लिक्वर अभी आपको पता चले आगे कि व्हाइट लिक्वर ब्लैक लिक्वर क्या होते हैं अभी आप जाने कि व्हाइट लिक्वर से इसे ठंडा करते हैं अब इसको हम आगे कहा ले जाते हैं स्ट्रेनर स्ट्रेनर तो आप पड़े होंगे पंप में भी पड़े होंगे इसका काम क्या होता है जो अनवांटेड चीजें हैं मतलब जो कचरा है इम्प्योरिटी है उसे ये, ये स्ट्रेनर जो होता है वो रोक लेता है बेसिकली स्ट्रेनर कुछ नहीं होता एक तरह की जाली होती है जो किसी भी बड़े पार्टिकल जो हमें नहीं चाहिए उसको वहां रोक देता है बस इसका काम यही है अब इसको ले जाते हैं एक वॉल्व है यहाँ पर ब्लो डाउन वॉल्व ब्लो डाउन का सिंपल सा मीन्स क्या होता है अगर आप इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में बात करें तो ब्लो डाउन का मीन्स होता है कि कोई भी लिक्विड आपका था उसको सेडिमेंट करना मतलब जो उसके अंदर इम्प्योरिटी थी वो नीचे बैठ जाए लिक्विड ऊपर रहे ये होता है ब्लो डाउन तो क्या होता है यहाँ ब्लो डाउन वॉल लगा इसके थ्रू हमने कहा भोजा ब्लो टैंक यहाँ पर क्या होगा कि उसके टेम्परेचर जो हमारी हीट आ रही थी वो उसको यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर बेसिकली एक चीज नहीं दिखाया हुआ है लेकिन इंडस्ट्री में जरूर होगा कि बॉयलर लगा होता है बॉयलर क्या करेगा इस हीट को ले लेगा और स्टीम में कन्वर्ट कर देगा स्टीम में कन्वर्ट करेगा तो जो इसमें इम्प्योरिटी आती है उसको ब्लो डाउन कराने के लिए ब्लो डाउन टैंक लगाया जाता है यहाँ पर आप बेसिकली बस इतना जानिए इसका काम है कि यहाँ पर इसके टेम्परेचर को कम करना रिड्यूस करना ये ब्लो डाउन टैंक का काम है यहाँ पर ठीक यहाँ से देखो आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ स्टीम की लाइन जा रही है स्टीम की लाइन जा रही है तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ बॉयलर लगा रहा होगा या बेसिकली ब्लो डाउन से स्टीम नहीं कन्वर्ट होते हैं ठीक ये स्टीम हमारा कहाँ आ गया देखिए स्टीम आ गया इस हीट एक्सचेंजर में मतलब जो प्राइमरी था जो हमारी वुड गर्म हो रही थी उसमें आकर इस स्टीम का यूज हमने कर लिया अब जो यहाँ ब्लो डाउन से हो गया वो हमारा क्या हो गया पल्प टाइप का बन गया बहुत छोटे छोटे हो गए हैं अब इसको हम लाते हैं स्क्रीन में स्क्रीन क्या करता है जितनी मेस की हमें चाहिए होती है पल्प उतने को तो वो पास करता है बाकी को हम नहीं पास करते हैं 
और यहां से क्या होगा एक लाइन निकल के फिर से हमारी डाइजेस्टर में चली जाएगी ये बेसिकली यहाँ प्रोसीड में नहीं दिखाया गया लेकिन रिसाइकिल होती रहती है ठीक यहाँ से स्क्रीन से हमने उसको कर लिया अब ले आते हैं फिल्टर में तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हैं दो फिल्टर लगे हुए हैं ये केक टाइप फिल्टर भी हो सकता है प्लेट एंड फ्रेम भी हो सकता है जैसी हमारी प्रॉपर्टी हो ठीक तो ये फिल्टर क्या करेगा कि इसमें जो इम्प्योरिटी रह गई है उसे रिमूव करेगा तो क्या करें देख रहे पहले जो फिल्टर से पुकार टू केमिकल रिकवरी मतलब इसके अंदर से जो हमें रिकवरी करनी है उसको हम दूसरी यूनिट में ले जाते हैं रिकवरी करने लेकिन जो इसी से हमें जो प्राप्त करना होता है और अच्छी क्वालिटी का पल्प उसे हम दूसरे उसमें ले जाते हैं फिल्टर में वहां क्या करते हैं इसकी वॉशिंग हम करते हैं वॉशिंग कैसे करेंगे हॉट वाटर देकर उसके टॉप से वॉशिंग करेंगे जैसा आपने केक फिल्टर में देखा था वैसा ही होता है बिल्कुल यहाँ पर वॉशिंग करेंगे और हमें पल्प प्राप्त हो जाएगा अपनी इच्छा अनुसार इसमें जो कलर डालना चाहे वो कलर डाल सकते हैं ड्राई करके पेपर में भी दे सकते हैं ये करते हैं अब देखिए क्या है कि जो पहले फिल्टर से हमारा प्राप्त हुआ ब्लैक लिक्विड ब्लैक लिक्विड बेसिकली कुछ नहीं है एक अनडिजायर प्रोडक्ट है जो हम नहीं चाहते बनना लेकिन वो उसके साथ बन जाता है ब्लैक लिक्विड तो देखिए क्या था अभी आपको एक चीज यहां ध्यान रखना क्या कि ब्लैक लिक्विड और व्हाइट लिक्विड व्हाइट लिक्विड बेसिकली कैल्सियम और मैग्नीशियम के वो कंपोजिशन होती है जिसमें हम डालते हैं व्हाइट लिक्विड ब्लैक लिक्विड मिक्स करके पंप के थ्रू हमने कहा डाला था कंटिन्यूस डाइजेस्टर में क्योंकि तो अगर बेसिकली सिंपल रिएक्टर होता तो वहां पर तो कोई रिएक्शन होती नहीं पॉलीमर कैसे ब्रेक हो जाते हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए हम व्हाइट लिक्विड और ब्लैक लिक्विड को सर्कुलेट करा के इसमें डाल लेते हैं जिससे टेम्परेचर के इफेक्ट में आके पॉलीमर हमारे ब्रेक हुए थे ये तो बेसिकली तो हमारा था कि पल्प कैसे बनता है तो जैसे मैंने आपको जल्दी जल्दी एक बार फिर से बता देता हूँ क्या हुआ था कि हमने वूड को लिया उसे छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट किया और ले गए चिप बिल में वहां पर ब्लेड्स लगे होते हैं उसे बिल्कुल बारीक दो से पांच सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम मिक्सिंग करके प्रीटर में गर्म करके ले आते हैं कंटिन्यू डाइजेस्टर में कंटिन्यू डाइजेस्टर क्या करता है यहाँ पर हम व्हाइट लिक्विड और ब्लैक लिक्विड को डालते हैं जिससे जो पॉलीमर्स होते हैं सेल्यूलोज होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं ठीक ब्रेक हो गए तो उसको स्टेनर से फिल्टर करके आगे हम ले जाते हैं ब्लोडाउन करा के स्टीम में कन्वर्ट करा लेते हैं जो रिसाइकिल करके स्टीम में यूज कर लेते हैं हीट एक्सचेंजर में ठीक अब इसके बाद क्या करेंगे हम स्क्रीनिंग से पास करेंगे जिससे जो हमारे एडवांटेज हैं वही हमारे आएंगे डिसएडवांटेज निकल जाएंगे और बाकी फिल्टर से हमसे साफ करके पल्प की प्राप्ति कर लेंगे ये तो हमारा वीडियो था पल्प की और इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप इसमें कोई कमेंट डालना चाहते हैं तो कमेंट डाल सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो में बस इतना ही थैंक यू